Bryophytes. Bryophytes again, no repair on the amphibians of the plant kingdom of the repair or repair. Bryophytes are the simplest and the most primitive plant groups. Rumpa simple on our plant group. Ena is a root, stem, leaves. The Mariana structure on the Kadea. This is body on the thallus. Rumba simplest on a group. They are coming under embryophytes. Embryo formation is the embryophytes group. Simplest land inhabiting cryptogams and are restricted to moist and sandy habitats. So, they lack vascular tissue. That is the non vascular cryptogams. They are also called as amphibians of the plant kingdom because they need water for completing their life cycle. So land, water, randomly grown under the name plant kingdom. That's why amphibians are being named. Who are they? Bryophytes are being named. What are they? Shiv Ram Kashyap are being named. What are they? 1882 to 1934, father of Indian bryology. He published a book. Liverwort of Western Himalayas and Punjab Plains. He identified new genera like Achinosonilia, Sauchia, Swardilia, Stephanosonilia. Plant body of bryophyte is gametophyte, is not differentiated into root stem and leaf like structure. So, Nama. Uh, sporophyte, gametophyte na rande face kelly patruko. Gametophyte. Apro sporophyte. Ila sporophyte abdi inter the two n in nature. Gametophyte abdi inter the one n in nature. In the rando mari mari vandhi gite erku ni thora life la. Ibdi vandhi gite erku rache. The gametophyte is the main plant body. When you look at the picture, the gametophyte is the one end in nature. This is the structure of the root, stem, leaf. And the true root stem leaf is the same. Most of them are primitive land dwellers. Some are aquatic. Real or exocarpus is the same. These are all land dwellers. One or two is the same. Ixiocarpus mari aquatic plants la. Ida aquatic plants. Idu mo. Gametophyte is conspicuous long lived phase of life cycle. So na chonae randu phase irkun chonae unnu gametophyte ino unnu sporophyte. Na randu phase la gametophyte phase da ondu longest. Dominant phase. Thalloid forms are present in liverworts and hornworts. So, this is the moon group liverworts, hornworts, mosses, and so on. That is the liverworts and hornworts. Thalloid forms are present. Mosses, leaf like, stem like structures are present. Park lampinadi. Tychomnium, aciculare, a moss with stem is also present. The Tychomnium aciculori. In liver words, Thanus grows prostrate on the ground and is attached to the substratum by means of rhizoids. So, the Thanus path is substrate to the male, Woody Vecha Mari, Abdi Taramal, the Kanamur plate, and the Taril Vecha Abdi Rukuma and the Mari. This is the lower side path in the Mari. Rhizoids in the root mari structures. This is the land that is fixed. Two types of rhizoids are present smooth walled and pegged. Smooth walled is the mari. Pegged is the mari. Ulpakama is the mari. Ulpakama is the mari. So, in the mari, peg like outgrowths are present in pegged rhizoid. This is pegged. Okay.
ओके मल्टी सेलर स्केल साल आल्सो प्रेसेंट अंगे स्केल इनकानसा इंवे स्केलसा अंतर पाता स्केल इतना अद्क्यूलेटेड स्मूत पाक स्केलवाचर स्केल जेनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन मास प्लान बाडी इरेक्ट वित् सेट्रल आक्सिंग लीफ लाइक एक्सपेंशन मारे अट्ठा निकुद मास और सेट्रल आक्सिस रेडल लीफ मारि स्ट्रक्चर्स आर प्सेंट सो इतना वो मसोड स्पेल फ्यूचर मल्टी सेल रईजाइड्स आर प्सेंट इं की पाती मल्टी सेल रईजाइड्स वेस्कुलाश्यूस जैलम अंड फ्लोम आर कंप्ली आबसेंट वो नान वेस्कुलाो गेम अब वेजिटेटिव रीप्रोडक्शन टेक्स प्ले by the formation of adventitious buds tubers develop in anthoceras udha vande adventitious buds body parts la vera enga irundhu bud form aachuna adventitious bud appdin solrom rickshia fluidens la paakalam tubers formation vande anthoceras la paakalam idha adventitious idu tuber tuber formation in some forms small detachable branches or brood bodies are formed they help in vegetative reproduction as in bryopteris fruticulosa idile ella pathinga or small brood bodies develop agudhu in margansia propagative organs like called gemme are formed so idu da जम्मे अब आगन आगन जम्मे आगन इन पिक्चर पाक इन लांगर व्यूव पाक इतना जम्मे सो इतमी और कप मारि और स्ट्रक्चर फॉर्म आदा वो ब्रूड बाडी आर जम्मे सेक्शुअल रीप्रोडक्शन इज ऊ गेम टाइप Anthridia and Argigoni are produced in protective covering and are multicellular. The Anthridia the sutiyum or protective layer irukku. Protective layer. Adhe mere Argigoni the sutiyum or sterile protective layer irukku. The Anthridia produces biflagellated anthrozoites which swims in thin film of water. and reach archegonium and fuse with the egg to form a diploid zygote water is essential for fertilization so inge rendu and anthridium und archegoniyathuk reach agudhu and archegoniyathuk reach agaradhukku water venum water valiya da swim panni pogam mudiyum adanalada amphibians of the plant kingdom nu peru idu swim panni inga pochu appadina archegoniyathukku ullar enter aayittu ulla poi egg oda fuse aagudhu Zygote is the first cell of the sporophyte generation. It undergoes mitotic division to form multicellular, undifferentiated embryo. So, this is the embryo formation. Now, this is the zygote. Anthridium, arki egg, two fuse i. Anthrozoid, egg, two fuse i. Te, I'm going to do egg formation. Now, this is that is what we call zygote. The zygote, when the mitotic division, la. नमक कमुक मैटाटिक डिशन और मलटी सेल बाडी क्रियोजनी एक्सास्कोपिक फर्स्ट डिशन आफ दईगो इज ट्रांसफर् अंड द एपेक्स आफ द एम्रियो डेवलप फ्रम द अवटर सेल अक्सास्कोपिक एम्रियो डिड्स अंड गिव टू स्पोरोट सो जैको वो मैटासीस्पोरोट फॉम पड़े The sporophyte is dependent on gametophyte. In the matter gametophyte male, 
அது டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு த்ரீ ரெகக்னைசபிள் பார்ட்ஸ் ஃபுட் சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல் ஸோ ஃபுட் ரீஜியன் சீட்டா ரீஜியன் கேப்சியூலா ரீஜியன் ஃபுட் இஸ் த பேஷியல் போர்ஷன் அண்ட் இஸ் எம்பேடட் இன் த கேமிட்டோஃபைட் த்ரூ விச் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் சப்ளைடு ஃபார் த ஸ்போரோஃபைட் The diploid spore mother cells found in the capsule region undergoes meiotic division and gives rise to the haploid spores. So, this is the spore mother cells in the capsule. So, the spore mother cells it will divide and forms haploid spores. Bryophytes are homosporous. இதில் ஃபார்ம் ஆகிற எல்லா ஸ்போர்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஹோமோஸ்போரஸ் இன் சம் ஸ்போரோஃபைட்ஸ் இலேட்டஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஹெல்ப் இன் த டிஸ்போசல் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருப்பாருங்க அப்படி நீல நீளமாக இப்படி நீல நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இலேட்டஸ் அது வந்து ஸ்போர் டிஸ்போசலில் யூஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் மார்கேன்ஷியா த ஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் டு ப்ரொடியூஸ் கேமிட்டோஃபைட் ஸ்போர்ஸ் வந்து கேமிட்டோஃபைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்போர்ஸ் அடுத்து என்ன ஆகுது ஜெர்மினேட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கேமிட்டோஃபை த ஜைகோட் எம்ப்ரியோ அண்ட் த ஸ்போரோகோனியம் கான்ஸ்டியூட் த ஸ்போரோஃபைட் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸை தான் நம்ம ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஜைகோட்டு அப்புறம் வந்து இந்த ஃபுட் சீட்டா கேப்சியூல் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் அது வந்து ஸ்போரோஃபைட் த கிரீன் லாங் லிவிங் ஹெப்ளாய்டு ஃபேஸ் இஸ் கால்டு எஸ் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இது ஃபுல்லாக கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இங்கே இருக்கிற இந்த மேலே ப்ளூ ஷேடுக்குள்ளார காமிச்சதெல்லாம் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் த ஹெப்ளாய்ட் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்ஸ் வித் த டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட் அண்ட் ஷோஸ் எட்ரோலாகஸ் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் Proskar in the year 1957 classified bryophytes into three classes Hepaticopsida, Anthoceratopsida and Bryopsida Hepaticopsida is a liverwort that is called Rixia, Margansia, Porella, Riella Anthoceratopsida, Horse Tails, Hornworts Hornworts ஆந்தோசராஸ் டென்ட்ரோசராஸ் எல்லாம் இதில் வருது பிரயாப்சிடாவில் மாசஸ் எல்லாம் வருது ஃபியூனேரியா பாலிட்ரைகம் அண்ட் ஸ்பேக்னம் ஸோ அவுட் லைன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடா தே ஆர் த லோயர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிரியோஃபைட்ஸ் ஆர் மோர் சிம்பிள் இன் ஸ்ட்ரக்சர் தேன் மாசஸ் மோர் கன்ஃபைன் டு டேம் அண்ட் ஷெடி பிளேசஸ் இந்த மாதிரி டார்சி வென்ட்ரல் தேலஸ் மேல் பக்கம் அடிப்பக்கம் வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தேலஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடா ப்ரோட்டோனிமல் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆப்சன்ட் இந்த மாதிரி வளர்ந்துட்டு வர்ற அப்ரைட்டாக வளர்ந்துட்டு வர்ற ஸ்டேஜ் கிடையாது ஸ்போரோஃபைட் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஷார்ட் லிவ்டு இன் சம் ஃபுட் சீட்டா ஃபுட் அண்ட் சீட்டா ஆர் ஆப்சன்ட் ரிக்ஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம்பிளாக ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடாவில் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் ஃபுட் சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல்னு இதில் ஃபுட்டும் சீட்டாவும் ஆப்சன்ட் ஆகிருக்கலாம் ஆந்தோசரட் ஆப்சிடா கேமிட்டோஃபைட் இஸ் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தேலஸ் ஸோ இதுலேயும் கிளியராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல ரைசாய்ட்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் ரைசாய்ட்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் அண்ட் அன்பிரான்ஸ் ப்ரோட்டோனிமல் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆப்சன்ட் ஸோ இதில் வந்து ப்ரோட்டோனிமா அப்படின்ற அந்த ஸ்டேஜ் இது வந்து மாசஸில் மட்டும்தான் வரும் இந்த மாதிரி அப்ரைட்டாக வளர்ந்துட்டு வர ஒரு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜ் அது வந்து ஆப்சன்ட் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு ஃபுட் அண்ட் கேப்சியூல் சீட்டா இஸ் ஆப்சன்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடாவில் ஃபுட் சீட்டா ரெண்டும் ஆப்சன்ட் ஆகிருந்துச்சு இந்த சீட்டா மட்டும் ஆப்சன்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆந்தோசிராஸ் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் ஆந்தோசிராஸ் தான் பார்க்குறீங்க அடுத்து பிரயாப்சிடா தீஸ் ஆர் ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் இன் விச் கேமிட்டோஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு ஸ்டெம் லைக் லீஃப் லைக் parts and the former showing radial symmetry so this is the hepatic capsida rhizoids are multicellular and branched protonimal stage is present sporophyte is differentiated into food seta and capsule they have more differentiated structure like than liverworts so liverworts are more than the parts 
ஃபுட் சிட்டா கேப்சூல் மூணு பார்ட்ஸ் கிளியராக இருக்கு ஹெப்பாடிக் ஆப்சிடால ஃபுட் சீட்டா இல்லை ஆந்தோசெரட் ஆப்சிடால சீட்டா இல்லை இங்கே ஃபுட் சீட்டா கேப்சூல் மூணுமே கிளியராக இருக்கு தே ஃபார்ம் ஆஃப் டென்ஸ் குஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபினேரியா ஸோ இது நிலத்தில் வளர்ந்து அப்படி ஒரு குஷன் மாதிரி நிறைய அடர்த்தியா வளர்வதுனால இட் ஃபார்ம்ஸ் எ டென்ஸ் குஷன் எக்ஸாம்பிள் ஃபினேரியா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டெட் தேலஸ் ஆஃப் ஸ்பேக்னம் கெட்ஸ் அக்யூமுலேட்டட் கம்ப்ரஸ்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஏர்ன் டு ஃபார்ம் பீச் இன் நார்தர்ன் யூரோப் ஸோ இங்கே வந்து பீட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது இது வந்து அப்படியே நிறைய நிலத்துக்கடியில் அப்படியே பொதஞ்சு 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 நிலக்கரி ஒரு விதமான நிலக்கரியை ஃபார்ம் பண்ணுது வி கால் இட் எஸ் பீட் இந்த நார்தர்ன் யூரோப் பீட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் ஃபியூவல் இன் கமர்ஷியல் ஸ்கேல் A large amount of dead thallus of sphagnum gets accumulated and compressed the hard earned to form peat. So, we have to get the peat. 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 A form of coal. In northern Europe, peat is used as fuel in commercial scale. Apart from, the nitri- apart from this nitrates, brown dye and tanning materials are derived from peat sphagnum and peat are also used in horticulture as packing material because of their water holding capacity so sphagnum ta use panni nam enna pannalam appadina packing material la use pannalam horticultural products plants ella anupradhukku konja eerapadama anupanum adukku idha nam sphagnum ta use pannalam idha peat neenga paakkringa picture la Margansia polymorpha is used to cure pulmonary tuberculosis. Let's see the Margansia polymorpha. Sphagnum, Brium and Polytrichum are used as food. Sphagnum is used as food. Brium is used as food. Polytrichum. Bryophytes play a major role in soil formation through succession. Even நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப சாயில் குறைவாக இருக்கிற லேண்டில் கூட இது மேலே வளர்ந்து நமக்கு சாயில் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பிளான் சக்ஸஸ் என்ன சொல்லுவாங்க பிளான்ஸ் படிப்படியாக வளர்ந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த செக்வன்ஸை தான் பிளான் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் சக்ஸஸ்ன்னு போட்டிருக்கு அதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது பாக்ஸ் பாமியா ஏ ஃபுல்லா Cryptophyllus mirabilis or saprophytic bryophytes. So, dead organic matter is the same as bryophyte. This is Cryptophyllus mirabilis. This is Boxbomia aphylla. This is Cryptophyllus mirabilis. This is 